হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ভিউয়ার্স আজকে আমি ইংরেজি বাক্যে অ্যাডভার্ব কীভাবে ব্যবহৃত হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো পাঁচ ধরনের অ্যাডভার্বের ফাংশনস এবং পজিশনস ইংরেজি বাক্যে আমি আলোচনা করতে চাই আজকে তো চলুন আমরা দেখি প্রথমে আমরা দেখবো অ্যাডভার্ব কীভাবে সব পার্টস অফ স্পিচকে মডিফাই বা বিশ্লেষিত করে দ্বিতীয়ত আমরা দেখবো যে অ্যাডভার্বের পজিশনস ইন এ সেন্টেন্স দ্বিতীয়ত দেখবো অ্যাডভার্বের অর্ডার বা শৃঙ্খলা বাক্যে চতুর্থ তো আমরা আসলে দেখবো যে অ্যাডভার্ভ সেভারাল অ্যাডভার্ভস কীভাবে একটা সেন্টেন্সে ডিফারেন্ট পজিশনে বসতে পারে এবং পঞ্চমত দেখবো আমরা অ্যাডভার্ভ কোন ধরনের মডিফায়ার হিসাবে কাজ করে তো প্রথমে চলুন আমরা দেখি যে অ্যাডভার্ভ কীভাবে সব পার্টস অফ স্পিচকে মডিফাই করতে পারে তো আমরা এখানে কিছু উদাহরণ দেখব যে অ্যাডভার্ভ কীভাবে ভার্ভকে মডিফাই করে এটাও আমরা দেখবো এখানে এক্সাম্পল হিসেবে যদি আমরা দেখি প্রথমে যে হি রানস কুইকলি কুইকলি এখানে অ্যাডভার্ভ হি খামস হিয়ার হিয়ার এখানে অ্যাডভার্ভ দুইটা ভার্ভকে মডিফাই করতেছে তো অ্যাডভার্ভ এভাবেই আসলে ভার্ভকে মডিফাই করতে পারে এখন দেখবো অ্যাডভার্ভ কীভাবে অ্যাডজেটিভকে মডিফাই করতে পারে এক্সাম্পল দেখি হি ইস ভেরি অনেস্ট ভেরি এখানে অ্যাডভার্ভ অনেস্টের আগে বসে অ্যাডজেটিভের আগে শি লুক স বিউটিফুল সো এখানে অ্যাডভার্ভ বিউটিফুলের আগে বসে এবার আমরা দেখবো অ্যাডভার্ভ কীভাবে ইভেন অ্যাডভার্ভকে মডিফাই করে আমরা যদি দেখি যে এক্সাম্পলে হি রানস ভেরি কুইকলি ভেরি এখানে অ্যাডভার্ভ কুইকলি আগে বসেছে হি হ্যাজ ডান সুপারলি ওয়েল সো ওয়েলের পূর্বে ওয়েল অ্যাডভার্ভ এবং সুপারলি অ্যাডভার্ভ অ্যাডভার্ভকে মডিফাই করেছে এখন আমরা দেখবো যে অ্যাডভার্ভ কীভাবে প্রেপোজিশনকে মডিফাই করে আমরা কিছু এক্সাম্পল এখানে নেব যেমন দ্য বার্ড ওয়াইজ এক্স্যাক্টলি ওভার মাই হেড সো এখানে এক্স্যাক্টলি ওভারের আগে মডিফাই করতেছে অ্যাডভার্ভকে অ্যাডভার্ভ কীভাবে কনজাংশনকে মডিফাই করে এখানে আমরা এটা দেখবো যে আই লাইক আর সিম্পলি বিকজ শি ইজ অনেস্ট সিম্পলি এখানে জাস্ট কনজাংশনে পুরো বসে কনজাংশনকে মডিফাই করতেছে নাম্বার সিক্স অ্যাডভার্ভ কীভাবে ইন্টারজেকশনকে মডিফাই করে যদি এটা রেয়ার তারপরে আমরা দেখতে পারি যে ও ওয়াও ইটস রিয়েলি ফ্যান্টাস্টিক সো ও এখানে অ্যাডভার্ভ ও এর আগে বসে অ্যাডভার্ভ কীভাবে নাউনকে মডিফাই করে নাম্বার সেভেন তো নাউনকেও মডিফাই করতে পারি আমরা এখানে যদি উদাহরণ দেখি আই সাপোর্ট স্পেশালি রাকিব স্পেশালি রাকিব রাকিবের আগে স্পেশালি অ্যাডভার্ভ রিসেন্টলি প্রফিক হ্যাজ ট্রাভেল ইন্ডিয়া রিসেন্টলি এখানে অ্যাডভার্ভ প্রফিকের আগে বসে নাউনকে মডিফাই করছে তো এভাবেই অ্যাডভার্ভ দেখা যাচ্ছে যে আবার আমরা নাম্বার ইন্টারভিউ অ্যাডভার্ভ কীভাবে ফ্রনাউনকে মডিফাই করে আমি এখানে যদি দেখি আই সাপোর্ট স্পেশালি হার টুডাই শি ইজ মেন্টালি আনওয়েল সো এখানে টুডাই স্পেশালি দুইটা প্রোনাউনের পূর্বে হার এবং শিয়ের পূর্বে বসে প্রোনাউনকে মডিফাই করছে তো এডভার্ভ প্রোনাউন এভাবে প্রোনাউনকেও মডিফাই করতে পারে তো আমরা এখন থেকে এভাবেই অ্যাডভার্ভ সকল পার্টস অফ স্পিচকে মডিফাই করে আমরা জানি এখন আমাদের যেটা জিনিস আমরা দেখব সেটা হচ্ছে যে পজিশন অফ অ্যাডভার্ভ অর্থাৎ অ্যাডভার্ভের অবস্থান একটি সেন্টেন্সে সেন্টেন্সে অ্যাডভার্ভের ডিফারেন্ট পজিশন হতে পারে তো কি ধরনের পজিশন হবে আমরা একটু দেখব কিছু এখানে আমরা দেখব যে অ্যাট দ্য ইন্ডিং অর্থাৎ বাক্যের শেষে অ্যাডভার্ভ বসতে পারে ইন দ্য মিডল বাক্যের মাঝে বসতে পারে ইন দ্য বিগিনিং বাক্যের শুরুতে বসতে পারে এটা হচ্ছে তিনটা মেইন প্লেস অ্যাডভার্ভের আর এখন আসলে আমরা উদাহরণ যদি বা এক্সাম্পল যদি দেখি তাহলে বুঝবো এক্সাম্পল উইথ অ্যাডভার্ভ অফ ম্যানার শি ইটস কুইকলি এখানে শেষে বসলো কুইকলি শি ইটস পূর্বে বসলো সে কুইকলি ইটস মাঝখানে বসলো তো এখানে কুইকলি অ্যাডভার্ভ প্রথম বাক্যে শুরুতে দ্বিতীয় প্রথম বাক্যের শেষে দ্বিতীয় শুরুতে এবং তৃতীয় বাক্যের মাঝখানে বসেছে আবার যদি আবার অ্যাডভার্ভ অফ প্লেস দিয়ে দেখি শি ওয়েন দেয়া দেয়া শি ওয়েন শি দেয়ার ওয়েন এখানেও একই অ্যাডভার্ভ প্লেস দেয়া প্রথম বাক্যের প্রথমে দ্বিতীয় বাক্যের প্রথম বাক্যের শেষে দ্বিতীয় বাক্যের প্রথমে এবং তৃতীয় বাক্যের মাঝখানে বসেছে আবার আমরা আরও এক্সাম্পল যদি দেখি এক্সাম্পল উইথ অ্যাডভার্ভ অফ টাইম শি খামস টু ডাই টু ডাই শি খামস শি টু ডাই খামস প্রথম বাক্যে অ্যাডভার্ভ অফ টাইম প্রথম শেষে বসেছে দ্বিতীয় বাক্যে প্রথমে বসেছে এবং তৃতীয় বাক্যে মাঝখানে বসেছে তো এভাবেই অ্যাডভার্ভ বসতে পারে বিভিন্নখানে শেষের শুরুতে এবং মাঝে এক্সাম্পল উইথ অ্যাডভার্ভ অফ ডিগ্রি শি ইজ ভ্যারি বিউটিফুল অ্যাবসুলেটলি ইটস বিউটিফুল ইটস গুড অ্যাবসুলেটলি সো এখানেও আমরা দেখছি অ্যাডভার্ভ অফ ডিগ্রি মাঝখানে শুরুতে এবং শেষে বসেছে এভাবেই মডিফাই করতে পারে তবে তারতম্য আছেই এক্সেপশন থাকবেই ইংরেজি যে যে কোনো আইটেমের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এক্সেপশন থাকেই তো এক্সেপশনটাকে আমি মেনে নিয়েই কাজ করতে হবে আর ধর ডিগ্রি যে সব ডিগ্রি প্রি মডিফাইড হিসেবে বসবে বা একেবারে প্রথমে বসবে এটা বলা যায় না শেষে বসবে এটাও বলা যায় না 
তো এদের কিছু কিছু স্পেশাল নিয়ম আছে সেটা আমাদেরকে অবশ্যই মেনটেইন করতে হবে তো এসব হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ ডিগ্রি এভাবেই আমরা ব্যবহার করে আসলে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে এখন আমরা আরও বেশি এক্সাম্পল দেখবো এক্সাম্পল উইথ অ্যাডভার্ব অফ অ্যাসারশন ও নেগেশন ইয়েস শি হ্যাজ ডান ওয়েল ইয়েসটা এখানে হচ্ছে যে অ্যাডভার্ব অফ অ্যাসারশন নেগেশন সে শি হ্যাজ নট ডান ওয়েল এখানে মাঝখানে বসেছে অ্যাডভার্ব অফ নেগেশন আই বিলিভ হার রিয়েলি অ্যাডভার্ব অফ অ্যাসারশন এখানে শেষে বসেছে তো এখানে ইয়াস নট এবং রিয়েলি তিনটা অ্যাডভার্ব অফ অ্যাসারেশন অ্যান্ড নেগেশন তিন জায়গায় বসেছে শুরুতে মাঝখানে এবং শেষে এক্সাম্পল উইথ অ্যাডভার্ব অফ অরা ফার্স্টলি হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান ফার্স্টলি হি ফার্স্টলি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান সো এখানে ফার্স্টলি একটা অ্যাডভার্ব অফ অর্ডার প্রথম বাক্যের শুরুতে দ্বিতীয় বাক্যের শেষে এবং তৃতীয় বাক্যের মাঝখানে বসেছে আবার আমরা দেখবো এক্সাম্পল উইথ অ্যাডভার্ব অফ খজ আর এফেক্ট দেয়ার ফর শি সাকসিডেড শি সাকসিডেড দেয়া ফর শি দেয়া ফর সাকসিডেড সো দেয়া ফর এখানে হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ খজ আর এফেক্ট প্রথম বাক্যের শুরুতে দ্বিতীয় বাক্যের শেষে এবং তৃতীয় বাক্যের মাঝখানে বসেছে তো এভাবেই অ্যাডভার্ব অফ আরও যদি আমরা দেখি অ্যাডভার্ব অন্য যে কোনো পার্টস অফ স্পিসের পূর্বে বা পরে বসতে পারে সেজন্য আমরা জানি যে অ্যাডভার্ব মডিফায়ার হিসেবেও বসে এবং অবশ্যই এটা একটা মডিফায়ার তো অ্যাডভার্ব আসলে এক্সাম্পল আমরা এখানে দিতে পারি যে হি হ্যাজ কাম জাস্ট বিকজ হি ওয়ান্টস টু স্টাডি হিয়ার হি হ্যাজ কাম খাম বিকজ জাস্ট হি ওয়ান্টস টু স্টাডি হিয়ার সো এখানে জাস্ট প্রথম বাক্যে বিখসের পূর্বে বসেছে কনজাংশনের পূর্বে বসে মডিফাই করেছে এবং দ্বিতীয় বাক্যে জাস্ট বিখসের পরে বসেছে ও কনজাংশনের পরে বসে কনজাংশনকে মডিফাই করছে এখন আমরা দেখতে অর্ডার অফ অ্যাডভার্ব অর্থাৎ অ্যাডভার্ভের ক্রোম বা সিরিয়াল অনেকগুলো অ্যাডভার্ভ যদি আমরা একত্রে লিখি তাহলে তাদের যে অ্যাসেম্বলিংটা বা সাজানোটা কীরকম হতে হবে সেটা নিয়ে আমরা একটু দেখব কিছু এক্সাম্পল আমরা এখানে দেখব সিম্পল অ্যাডভার্ভের বড় অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডার বা সুষ্ঠু বিন্যাস কেমন হয় সেটা নিয়ে আমরা একটু এখানে আলোচনা করব তো ডি আমরা বলতে পারি যে আসলে সিম্পল অ্যাডভার ক্ষেত্রে অনেকগুলো অ্যাডভার্ভ সাধারণ ক্ষেত্রে প্রথমে ডিগ্রি তারপরে ম্যানার তারপরে প্লেস তারপরে আছে ফ্রিকুয়েন্সি তারপরে আছে টাইম তারপরে খজ ওর ইফেক্ট আমরা ব্যবহার করতে পারি এই অর্ডারটা মেনটেন করতে পারি এখানে ছয়টা অ্যাডভার্ভের ক্রম আমি দেখাইছি তবে ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা অ্যাড এবং ডিটা করতে পারি আমাদের এখন আমরা জানি যে ল্যাঙ্গুয়েজকে বলা হয় যে অরবিটারি বা স্বেচ্ছাচারী অর্থাৎ ল্যাঙ্গুয়েজ আগে গ্রামার পরে তো সেই জন্য আমাদের স্ট্রাকচারটা এখানে যে আমি বললাম যে অনেকগুলো অ্যাডভার্ভের সিরিয়াল বা ক্রম স্ট্রাকচারটা হচ্ছে ডি মানে হচ্ছে যে ডিগ্রি এম হচ্ছে ম্যানার পি তে হচ্ছে প্লেস এফ হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি টি তে টাইম সি আর ইতে হচ্ছে খজ আর ইফেক্ট এখন আমরা একটা উদাহরণ দেখবো এখানে এক্সাম্পল দেখলেই ক্লিয়ার হয়ে যাব যে হি খামস ভেরি কুইকলি হিয়ার ইউজুয়ালি অ্যাট টেন দাস তো এখানে ভেরি হচ্ছে ডিগ্রি কুইকলি হচ্ছে ম্যানার হিয়ার হচ্ছে প্লেস ইউজুয়ালি হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাট টেন হচ্ছে টাইম এখানে অ্যাডভার্ভের অর্ডার হচ্ছে ডি এম পি এফ টি সিই তার মানে হচ্ছে যে আমরা যদি আমাদের আবার আমরা ইচ্ছে মতো কাটছাট করতে পারি আমরা জানি যে অ্যাডভার্ব যেমন এখানে আমি বসলাম যে হি খামস কুইকলি এখানে শুধু একটা সিঙ্গেল অ্যাডভার্ব বসেছি আমি যে অ্যাডভার্ভ অফ ম্যানার আবার এটাকে একটু বড় করতে পারি হি খামস ভেরি কুইকলি এটাকে বলা হবে যে ডি আবার বলতে পারি যে হি খামস ভেরি কুইকলি হিয়ার তিনটা অ্যাডভার ব্যবহার করলাম আমি এখানে আরও আমি বলতে পারি যে হি খামস ভেরি কুইকলি হিয়ার ইউজুয়ালি চারটার ব্যবহার করলাম আবার বলতে পারি যে হি খামস ভেরি কুইকলি হিয়ার ইউজুয়ালি আর টেন পাঁচটা অ্যাডভার ব্যবহার করলাম আবার যদি আমি বলি হি কাউন্স ভেরি কুইকলি হিয়ার ইউজুয়ালি অ্যাট টেন দাস তো এখানে আমি ছয়টা অ্যাডভার্ভ যেটা আমি আগে অর্ডারটা বলেছিলাম ওটা ব্যবহার করলাম ফলো করলাম অ্যাডভার্ভের অর্ডার থেকে আমরা আবার আমরা মাঝখান থেকে কাটচাট করতে পারি আমি এখানে কিছু বললাম যে হি এক্সাম্পল নিলাম যে হি কামস কুইকলি টু ডাই আবার আমি বলতে পারি যে হি কামস কুইকলি হিয়ার দুইটা অ্যাডভার্ভ ব্যবহার করছি শুধু এখানে একটা ম্যানার এবং প্লেস হি কামস কুইকলি অ্যাট টেন ম্যানার এবং টাইম ব্যবহার করলাম অ্যাডভার্ভ ম্যানার এবং টাইম কুইকলি অ্যাট টেন দুইটা অ্যাডভার্ভ এবং আমি আসলে এভাবেই আমরা অ্যাডভার্ভ কাটছাট করতে পারি এবং ইচ্ছে মতো একটা সেন্টেন্স আকার দিতে পারি এবং অ্যাডভার্ভ যেটা প্রয়োজন সেটা ব্যবহার করতে পারি এরকম করেই সেন্টেন্সের আসলে অ্যাডভার্ভ একটু মডিফাই বা হিসেবে ব্যবহার করতে পারি মেনি অ্যাডভার্স কীভাবে একটা সেন্টেন্সের ডিফারেন্ট পজিশনে বসতে পারে সেটা নিয়ে আমরা এখন একটা উদাহরণ আমরা দেখতে পারি তো অনেকগুলো অ্যাডভার্ভ একটা সেন্টেন্সে বসতে পারে এবং ডিফারেন্ট প্লেসে রিসেন্টলি হি হ্যাজ অলসো 
मडिफायर সো অ্যাডভার্ব যেহেতু একটি ওয়ার্ডের পূর্বে বা পরে বসতে পারে তাই অ্যাডভার্ব প্রি এবং পোস্ট উভয় মডিফায়ার হিসেবে বসতে পারে আমরা আসলে দেখবো যে দাস একটা সেন্টেন্সকে প্রসারিত করতে পারি অ্যাডভার্ব হি রানস ভেরি কুইকলি এখানে ভেরিটা হচ্ছে প্রি মডিফায়ার হিসেবে বসছে কুইকলি আবার যদি বলি হি ইজ ভার্সালি হ্যান্ডসাম ভার্সালি হচ্ছে এখানে প্রি মডিফায়ার হিসেবে বসেছে হি লুকস এক্সট্রিমলি ওয়েল ওয়েল এখানে এক্সট্রিমলি এখানে ওয়েলের প্রি মডিফায়ার হিসেবে বসেছে অ্যাডভার্ভ প্রি মডিফায়ার হিসেবে বসেছে আবার আমরা যদি বলি যে হি রানস টুডাই সে টুডাই এখানে ভার্পের পোস্ট মডিফার হিসেবে বসেছে আরও আমরা কিছু উদাহরণ নিতে পারি এখানে আমরা যদি বলি যে শি প্লেট ব্রেলিয়ানলি দেয়া সো এখানে আমরা দেয়া হচ্ছে ব্রেলিয়ানলি হচ্ছে পোস্ট মডিফেয়া হিসেবে বসেছে আবার আরও বলতে পারি যে হি অ্যাসিপ্ট সাকসেস কনসিকুয়েন্টলি কনসিকুয়েন্টলি এখানে সাকসেস পোস্ট মডিফায়ার মানে পরে বসেছে পোস্ট আমরা পরে বুঝেই পোস্ট মডিফার হিসাবে বসেছে আবার আরও আমরা উদাহরণ আমরা দেখতে পারি আর এভাবেই অ্যাডভার পি এবং পোস্ট মডিফার হিসেবে বসতে পারে একটা সেন্টেন্সে এখন এসব জানার মাধ্যমে আমরা আমাদের রাইটিং এবং স্পিকিং ক্যাপাবিলিটি বাড়াতে পারি তো ধন্যবাদ লার্নার্স